جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی حضرت سب سے پہلے تو آپ کو اور پوری رحم ٹی وی کی ٹیم کو بہت بہت عید مبارک رمضان میں آپ کی تربیتی انتخاب سے بھی بہت ہم فیض یاب ہوتے رہے بہت اچھے معاملات سے اور عید عید بھی الحمد للہ یہاں پر آپ نے سعودیہ کے حساب سے کی میرا سوال آج کا جو ہے وہ پاکستان کی عید کے حوالے سے ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جمعے کا اعلان تھا کہ جمعے کو تیس روزے کر کے عید ہوگی لیکن بدھ کی رات کو انہوں نے جو کمیٹی ہے اس کی روحت حلال کی انہوں نے رات کو دیر سے گیارہ بجے کے قریب گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کے قریب اعلان کر دیا کہ انتیس کا چاند نظر آ گیا ہے اس لیے اب ہی جو ہے وہ جمعرات کو ہوگی اچھا اس کی وجہ سے جو پرانے روحت حلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے کہا نہیں جی اس کا مطلب ہے کہ روزہ کھایا گیا ہے چاند کی کوئی نظر چاند نظر نہیں آیا جمعے کو ہی عید ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے پھر اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ آپ جمعے کو فوراً آپ جو ہے اس کی قضا کریں اور یہ روزہ حکومت نے ضائع کیا ہے آپ جمعے کو اس کا اس کی قضا رکھنی لازم ہے تو اس کے بارے میں بڑی تشویش ہو گئی ہے آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت کا جو ہے اعلان صحیح ہے آدھے لوگ کہتے ہیں نہیں ہے اب آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں روزہ رکھیں اب تو خیر وہ جمعہ تو نکل گیا لیکن کیا ابھی بھی ہم رکھ سکتے ہیں یا جمعے کو ہی رکھنا تھا تو تھوڑی سی اس میں آپ کی وضاحت چاہیے ہوگی کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا سینسیٹیو مسئلہ اٹھا دیا اور اس پر تو پاکستان کے اندر ماشاءاللہ اہل علم اپنی گفتگو کر چکے ہیں اور وہاں کے شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامد برکات آلیہ اور میرے استاد محترم ماشاء انہوں نے بھی اس پر سیر حاصل گفتگو کر لی اور تفصیل سے اس پر بات کر لی ہے تو اب تو میرا خیال وہاں کنفیوژن باقی نہیں رہنا چاہیے تو اہل علم نے دلائل کی روشنی میں اس کو واضح کر دیا کہ قرآن و سنت اور جو ہے وہ فقہ اسلامی اور اصول شریعت کے مطابق مرکزی روحت حلال کے بیٹی پاکستان کا جو اعلان عید کا جو ہوا جبرات کی عید کا ہوا وہ بالکل درست ہوا ہے شرن اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے لہذا بالکل قضاء روزے کی کوئی گنجائش اور جواز نہیں ہے قضاء روزے کی بات کرنا یہ تو گوئے کہ مرکزی روحت حلال کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار ہے اور جبکہ وہ جو ہے گورنمنٹ کا جو ہے حکومت وقت کا اسلامی حکومت کا مقرر کردہ جو ہے وہ ادارہ ہے اس کا جو فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے وہ شرن جو ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے اس کے خلاف کرنا جو ہے یہ خام خواہ امت کو انتشار میں مبتلا کرنا ہے لہذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ روزہ کھایا گیا ہے وہ اپنی انڈویجل رائے دے کر وہ انتشار کا باعث بن رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے اس حوالے سے بھی حکومت وقت کے بعد تعدیبی کاروائی کا اختیار موجود ہے وہ تعدیبی کاروائی ایسے لوگوں کے خلاف کر سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ شہادتوں کی روشنی میں حکومت وقت کی اس مرکزی کے میٹی نکاح اور سب کی اس کی دستاویز بالکل واضح ہیں اور اصول شریعت کے مطابق شہادتوں کا تذکیہ کیا گیا اور شہادت جو ہے بلوچستان سے شہادت مہیا ہوئیں اور اس کے مطابق اعلان ہوا ہے لہذا نہ روزے کی جو ہے وہ قضاء کی ضرورت ہے نہ اعتقاف کو قضاء کرنے کی ضرورت ہے بلکہ یہ بات تو آپ نے مجھے بڑی عجیب بتائی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت جو اہل علم شخصیت صاحب بصیرت شخصیت ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں جمعہ کے روزے کی قضاء کروں گا یہ جمعہ کے روزے کی قضاء کی بات ان کی کہنا یہ تو بڑی مزے کا خیز ہے وہ ان کی علمی قد کے ساتھ تو یہ جو ہے وہ میچ ہی نہیں کر رہی اس لیے کہ جمعہ جو ہے جمعہ کو اگر وہ روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے ان کے یا وہ علم کے مطابق یا ان کی تحقیق کے مطابق کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیس روزے پورے کرنے ہیں لہذا جو ہے وہ جمعہ جو ہے جمعہ جمعہ تو گیا کہ ان کے ہاں ان کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہوا وہ تو عید کا دن ہو گیا تو عید کے دن تو روزہ رکھنا یہ اور گناہ کبیرہ ہے تو کیسے وہ جمعے کے دن عید رکھ جمعے کے دن جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ تو عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنے والا جو ہے اس کو تو احادیث کے اندر شیطان کا بھائی کا ہے تو اگر وہ جمعے کا روزہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو اور مزی کا خیز بات ہے کیونکہ ان کی تحقیق و علم کے مطابق جمعہ تو عید کا دن بنتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جمعہ رات کو تیس روزے جب پورے ہو گئے تو جمعہ عید کا دن بن گیا اور عید کے دن روزہ رکھنا کتنا خطرناک یعنی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عید جمعہ عید کے دن اطلاع ملی آپ کو اثر کے وقت میں کیونکہ آپ نے چاند تلاش کی ابو دعوت کی حدیث ہے چاند نہیں ملا آپ نے روزہ رکھ لیا تو گویا کہ اثر کا وقت تھا ایک قافلہ یمن سے غالباً آیا تو یمن سے قافلہ آیا انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے کل رات کو چاند دیکھا عید کا 
ہم نے جو ہے وہ چاند دیکھا عید کا تو آپ نے فرمایا اچھا آپ نے ان سے گواہی لی گواہی لینے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا یا بلال عزین فی الناس اے بلال لوگوں میں اعلان کر دو فل یفتی روح روزے توڑ دو حالانکہ اثر مغربی تھوڑا سا وقت باقی ہے لیکن فرمایا کہ آج عید کا دن ہے روزے توڑ دو فل یسلو غدن اب عید ہم کل پڑھیں گے کیونکہ عید کا ٹائم چاش تک ہوتا گزر کیا اب عید ہم کل پڑھیں گے لہذا آپ نے جو روزے توڑوا دیئے تو عید کے دن روزہ رکھا تو اتنا خطرناک بات ہے اور یہ مفتی منیب صاحب جیسی شخصیت کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں جمعہ کو روزہ رکھوں گا ان کے علم کے مطلب عید کا دن بن رہا ہے عید کا دن روزہ رکھا تو اور گناہ کے بھی حرام ہے کوئی ہے کہ آپ ایک چیز کو غلط کر کے ایک اور بہت بڑے غلط کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں اس لئے میرا خیال ہے کہ مفتی منیر صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو ان کو اس پر نظر سانی کرنی چاہیے اور باقی رہا کہ اس کی روزے کی قضاء اس کا کوئی جواز نہیں ہے یہ تو گویا کہ مرکزی کمیٹی جو ہے اس پر عدم اعتماد کے لیے میں ایک دوسری گویا کہ یہ ریاست میں ریاست والی بات پیدا ہوتی ہے انار کی پیدا ہوتی ہے اس سے یہ جو ہے اس سے طائف الملوکی پیدا ہوگی ہر بندہ اپنے من پر چلے گا اور یہی اعتراض تو یہی اعتراض تو جب وہ مفتی پوپل زہی پر تھا مفتی پوپل زہی پشاور کے اندر وہ اپنی مسجد قاسم سے اعلان کرتے تھے ان پر اعتراض تھا کہ آپ جی اپنی ڈیڈ ایٹ کی مسجد بنا کے اعلان کر دیتے ہیں اور مرکز روح اعتراض کمیٹی پر آپ اعتماد نہیں کرتے انتشار پیدا ہوتا ہے اور صاحب کا حالات میں مفتی منویب الرحمان صاحب جو ہے خود بھی پوپل زہی پر اعتراض کرتے رہے کہ یہ آپ مرکز کمیٹی پر عدم اعتماد کر کے ایسا کرتے ہیں اور یہ اس کی قطن اجازت نہیں ہے تو یہ ان کو اس پر اعتراض تھا اور آج آپ خود جو ہے مرکز کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ مفتی مویر روان صاحب کو تو چاہیے تھا وہ صاحب بصیرت آدمی ہیں کہ اعتراض بنتا بھی تو نہ کرتے کیونکہ وہ چونکہ اسی سیٹ سے جو وہ ہٹائے گئے ہیں مصطافی ہوئے ہیں دوسرا شخص اس سیٹ پہ آیا ہے اگر آپ یہ بات اٹھاتے ہیں تو یہ ان کے پر بالکل تحمد بنتی ہے اور حدیث میں آتا ہے مقام تحمد سے بچنا چاہیے خاص پر اہل علم اگر ہوں ان کو تو مقام تحمد سے یقین بچنا چاہیے تو یہ جو ہے مفتی مونیب الرحمان صاحب تو اگر وہ بصیرت سے سوچتے ہیں تو اس مسئلے میں آگے آتے نا اور مفتیان سے کہتے ہیں تم آگے ہو کیونکہ میں تو خود شد صاحب کا چیئر مہن رہا ہوں اگر میں اس بات کو اٹھاؤں گا تو مجھ پر یہ تحمت آئے گی کہ میں اپنی اس سیٹ کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہوں تو لہٰذا یہ دیندار جو بدنام ہوگے اہل دین اہل علم پر جو ہے دھبا لگے گا میں اس مسئلے میں آگے نہیں آتا اور مفتیان ہے وہ کیونکہ یہ مقام تحمت ہے اور مقام تحمت سے بچنا یہ تو حدیث میں حکم ہے خاص طور پر اہل علم کو بچنا تو بہت ہی ضروری تھا اس لئے جب بالکل پاکستان کے عوام کو تشویش میں نہیں پڑھنا چاہیے جو اعلان ہو گیا اس کے مطابق جو ہے بالکل عید بالکل درست ہوئی ہے اور جو ہے وہ اتقاب بالکل درست ہوا ہے لہذا اس کو قضا کرنے کی بالکل قطن زورت نہیں جو ایسا کریں گے تو گویا کہ وہ حکومت وقت کے جو ہے وہ مرکزی اعلان کی مخالفت میں کریں گے تو ان کی عبادت میرا خیال نہیں کہ وہ اللہ کے عبادت ہوگی میرا خیال نہیں کہ اللہ کیا عبادت ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت وقت اسلامی حکومت کے اعلان کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اگر حیزے کے حیزے کا دور پھیلاوا ہو اور حکومت وقت اعلان کر دے کہ کوئی بھی شخص جو خربوزہ نہ کھائے حالانکہ خربوزہ اللہ نے حلال پیدا کیا ہے خربوزہ نہ کھائے فتاوہ عالمگیری کے اندر جزیہ لکھا ہوا ہے کہ اگر اس وقت کسی نے چپکے سے خربوزہ کھایا تو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا کیونکہ حکومت وقت جو ہے اس کے اعلان کے خلاف کیا ہے یہ مفاد عامہ کے خلاف چونکہ اسے حرکت کی ہے اور یہ مفاد عامہ کے لیے حکومت وقت نے اعلان کیا تھا اس کے خلاف کرنے پر گناہ گار ہوگا الٹا تو معلوم ہوا کہ اسی طرح یہ عبادت جو ہے روزہ رکھا بگر کوئی بندہ یہ کہ یار کوئی بات نہیں روزہ قضاء کر لے کیا احتیاط یہ نہیں بس وقت احتیاط یہ خطرناک ثابت ہوتی ہے اس لئے آپ بالکل کوئی قضاء کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بالکل اعتقاف کی قضاء کی ضرورت نہیں ہے لہذا جو پھر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جمہور جو فقہ اور علماء کا فتوہ یہی ہے کہ کسی قسم کی قضاء کی ضرورت نہیں مرکز روزہ تلحال کمیٹی نے پوری جو ہے شہادت کی روشنی میں اپنا اعلان کیا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سقم نہیں اور اگلی بات وہی ہے جو میں کہا کرتا ہوں میں نے اس پر تو کتاب لکھ دی تھی کہ روحیت علال میں اختلاف کا شریح حل یہ کتاب آج سے میں نے تین سال پہلے لکھ دی اور پاکستان کی روحیت علال کمیٹی کے ہر فرد کو میری کتاب پہنچی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھلے سالوں میں جب وزیر مذہبی امور وزیر مذہبی امور سردار جو ہے سردار شوکت غالباً وہ سردار صاحب سردار یوسف صاحب وزیر مذہبی امور یہاں امریکہ تشریف لائے تھے نیو یارک تو یہاں پر میں نے ان کو یہ بات کہی تھی اور انہوں نے وہ کتابیں ان کو کتابیں دی گئی تھی انہوں نے خود مجھے بتایا کہ پچیس کتابیں میں نے پوری روحیت حلال کے میٹی کے ہر فرد تقسیم کی ہیں 
ہر فرد کو دیئے کہ مفتی مریر اخون کی اس کتاب کو مطالعہ کریں اگر اس کتاب پر عمل ہو سکتا ہے تو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک دن عید ہو اور ایک دن رمضان کا آغاز ہو اور اس کا خلاصہ یہ گلوبل مون سائٹنگ اور مکہ مرکز کیونکہ اختلاف مطالعہ کا متلقن اعتبار نہیں ہے یہ جو موقف ہے یہ آئمہ سلاسہ کا امام عظم ابو حنیفہ امام مالک امام آمد ابن حنبل یہ تین جو فقہ کا جمہور فقہ کا یہ مسلک ہے کہ اختلاف مطالعہ کا مطلق اعتبار نہیں ہے مشیر سے مغرب تک پوری دنیا کا ایک ہی چاند ہے جہاں بھی دنیا میں چاند نظر آ گیا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا لہذا میں نے اس میں مرکزیت کے لیے کہا تھا کہ مرکزی اسلام ہمارا مکہ ہے جس کو قرآن نے حدلل عالمین کا ہے سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز اور اس انتشار و اختلاف کے موقع پہ اگر اس کو ہم ہدایت کا مرکز نہیں مانیں گے تو کب مانیں گے لہذا میں نے اس کتاب میں یہ موقع اختیار کیا کہ رویت حلال کے باب میں ہم جی اب وہ مکہ کی مرکز کو مان لیں تو پوری دنیا کے اندر ایک دن رمضان کا آغاز ہو سکتا ہے اور ایک دن رمضان میں ایک ہی دن میں عید ہو سکتی ہے اور وہ پوری کتاب میں نے بلکہ مفتی منیب مور رحمان صاحب جیا غالبہ ان کو بھی کتاب پہنچی ہے ان کے پاس ہوگی کتب خانے میں اس کو مطالعہ کریں اور ابھی بھی میں دعوت دیتا ہوں پاکستان اور حکومت وقت کو وہ کتاب مروی طلال کے میٹی کے افراد کے پاس موجود ہے پورے دلائل کے ساتھ میں نے تفصیل سے کتاب میں موقع اختیار کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کو جو مرکز بنایا جائے اور پوری دنیا کی جتنی بھی جو وہ حکومتیں ہیں اور جتنی رضایت کے میٹی ہیں وہ مک وہ ام القرآن رویت اللہ علیہ کمیٹی جو ہے اس کو جو ولایت دے اور اس ولایت کے مطابق اس کا فیصلہ پوری دنیا کے لئے حجت ہوگا نتیجہ اور یہ بات فقیر الحسر مولانا مفتی رشید عمل الدیانوی رحمت اللہ علیہ نے آسو فتاوہ میں لکھی کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی کمیٹیاں جو وہ مکہ کی جو کمیٹی ہے اس کو جو ولایت دے دیں تو اس کا فیصلہ جو سب کے لئے حجت ہوگا اور اختلاف مطالعے کا مطلق اعتبار نہیں ہے یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے اور میں نے اس کے اندر موقف اختیار کیا کہ حضرت مولانا رشید ام گنگوی رحمت اللہ لے مولانا شوری تھانوی رحمت اللہ لے آل حضرت مولانا عامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ لے مولانا امجد علی خان بریلوی مکمفہ کے نامور عالم ان سب کا موقف یہ کہ مکہ میں چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والے یعنی اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا ہندوستان والے سارے اس مکہ کے چاند کے مطابق روزہ رکھنا ان پر فرض اور عید منانا فرض یہ سارے دلائل دی ہیں اور یہ فتاوے میں موجود ہیں لہذا عوام کو اب چاہیے کہ مکہ کو مرکز بنانے کی بات اٹھائیں اور وہ میری کتاب دلائل سے موجود ہے اس میں ہر سوال کا ہر شبہ کا میں نے جواب دے رکھا ہے اور میں نے اس وقت درخواست بھی کی تھی صدای یوسف صاحب سے کہ روی طلال کمیٹی والوں کو پھر بھی کوئی اشکال ہے تو میں حاضر ہوں مجھے بتائیں مجھے بلائیں میں ان سوالوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ اول تو کوئی سوال میں نے چھوڑا نہیں جس کا جواب میں نے اس کتاب میں نہیں دے یہی انشاءاللہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اسی پر انشاءاللہ عمل ہوگا کیونکہ میرے اس فتوے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی عوام نے بہت سے مبشرات دیکھے کہ ان کی تائید مجھے نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روح سالے میں آکے لوگوں کو یہ بات کہی کہ مفتی مرید حق پر ہے مفتی مرید کا فتوہ حق ہے یا مفتی مری بالکل ٹھیک ہے تو اس طرح کے الفاظ آپ نے اشارت فرمائے تو انشاءاللہ حیوت علال کے حوالے سے میرا فتوہ ہے انشاءاللہ وہی مرکز بنے گا اور یہ انتشار اور یہ انتشار انشاءاللہ اسی اتفاق کی طرف لے کے جائے گا اس لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ کو مرکز بنا کے پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک دن میں عید کریں اور ایک دن رمضان کا آغاز کریں اور ایک دن میں قربانیاں کریں انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ انتشار امت کا ختم ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں فلسطین جیسے واقعات برما جیسے واقعات جو ہو رہے ہیں یہ اسی اختلاف کی وجہ سے ہو رہا ہے امت میں جب یونٹی ہوگی امت اپنی خوشی اور غم میں ایک ہوگی تو واتسیم و بحب للہ جمعیوں والا تفرقو ہوگا والا تناز و فتفشلو و تذبریوکم یہ ان چیزوں کے اوپر جب ہم عمل کریں گے تو پھر دیکھئے انشاءاللہ پھر جو ہے اسرائیلی خونخاروں کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ نگاہ اٹھائیں یا برما کے جو ہے بدمتوں کو جرت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر نگاہ اٹھائیں کہ یہ مسلمانوں کی ایک آواز ایک مرکزیت یہ ضروری ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ میری کتاب یہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے اور یہ کتاب میں بہت پہلے سے لکھ چکا ہوں اور تفصیلات موجود ہیں اور اہل علم نے اس کو پذیرائی دی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین یا رب العالمین